天了，嗯，太过分了。珊珊，你怎么过来了？客人呢？你爸和我爸在，这场婚礼还不了。是，还不了。我没想搅局，只是单纯的不想参与而已。段天乐，天狼，天狼，你怎么了？冯经理，天狼，天狼，赶紧拿杯水。没事吧？天狼，你醒醒啊！儿子，怎么样了？你好点了吗？啊？哦，对了，呃，珊珊，你赶快把天狼扶到房间去休息吧！啊啊！嗯，我已经没事了。哎呀，你吓死妈妈了！怎么突然就晕倒了呢？珊珊，你赶紧跟天狼上去休息，等下饭好了，我叫你们。上去吧。对，珊珊，快去吧。上去吧，爸妈，姐姐夫，那我先回去了。去。等一下，珊珊，以后你还是叫我焕平阿姨好了。不是你什么意思啊，爸？我是天朗的亲生母亲，我儿媳妇叫我一声妈，怎么了？再说那女人不是不在吗？爸，爸，我跟天朗结婚了，那天朗的妈妈就是我的妈妈。再说，我从小就把焕平阿姨当成自己的妈妈。如果男阿姨回来的话，那是我好福气。有两个婆婆，爸，爸，妈，别生气了，没事没事没事十几年才等到这一天，终于嫁给你了。我去书房。天狼，你别忘了，你还怀着孩子，早点休息。你
，这可是你的洞房花烛夜，知道吗？母亲灵，把我人生最宝贵的一天给破坏了，我一定饶不了他们。好了好了，小声一点，别把你爸给吵醒了。妈，我要去找爸，我要他给我评评理。好了，听话，别闹了，好吗？妈，你怎么在这儿？珊珊，你怎么在这儿啊？疯了，你怎么能喝酒呢？给我。姐，妈，你管管他。行了，他心里不舒服，让他喝吧。她是孕妇，不能喝酒。她没怀孕。你怎么知道的？你爸去美国的时候，一副胸有成竹的样子，我就知道你们准备了什么绝招。结果后来我看新闻，说你大闹天朗的婚礼，我就知道了。怀孕肯定就是你想要夺回天朗的手段了。怪不得你不让我碰你肚子。这么说，你跟天朗没发生什么？那些照片哪来的？孩子都能弄出来了，几张照片算什么？你说这样的谎，爸和天朗知道了怎么办？这件事情我们三个人不说出来，是没有人会知道的。妈，她是孕妇，她肚子不大，谁都会知道的。没有了洞房花烛夜，肚子怎么大得起来？穆启林这个狐狸精！那母女俩真不是一般的难缠，老的刚走，小的又过来夺我们家男人，真是不可原谅。好了，你们俩给我听着啊，男人是要面子的，你们要给足面子，那到时候，即使他们不爱你们俩，他也不好意思，就不会离开你们了。这是妈失败之后总结出来的，你们千万不能像妈一样，听见了吗？我还不够给他面子吗？洞房花烛夜，他把我一个人扔在那儿，跟穆青林那个狐狸精孤男寡女共处一室，我还要怎么做？我还要给他们拉上窗帘，然后盖上被子吗？我好恨，好恨！你的妈听着啊，这口气，我一定帮你们出。说了那么多狠心的话，那些都不是我的真心。可我的真心，没有机会再告诉你了。天哪，我想好好的跟你告别。是因为段天朗，对不起，打扰你了。他真差劲，总是让你流泪。跟他无关。秦岭，离开这里吧，在这里看着天朗和珊珊出双入对，你只会更痛苦。你现在每天都在避开他
，下了班也不敢回家，离开这儿。不用担心生活，我会帮你。你不懂，我现在还不能走。你知不知道？看着你这样，我很心疼。可是我什么都不能为你做。这是我自己的选择，你不用同情我。我不是同情你，我是……你真的不懂我的心吗？我要打醒这个王八蛋！过来，过来，过来！妈跟你说，不能冲动，冲动什么事情都办不好。我看出来了，这个穆青莲比他妈可恶多了。他不但不放过天狼，还拉着我们丁海不放手。穆青莲。他是丁海前妻，什么？我向我爸隐瞒了这件事情。不是，我不明白，那他为什么能在这个家里待下去呢？我爸非留下他。我知道，因为那个女人。妈，那我怎么办啊？妈跟你说过，不要着急。你像刚才那样冲过去，可以吗？男人是要面子的，一定要给他面子。哪个男人不受诱惑呀？关键是诱惑他的女人，那个女人。嗯、好了好了，宝贝儿，妈妈知道，放心吧，妈妈帮你摆平一切。看来，我是应该让段家清静下来。妈，气死我了！来，这一大早晨就吃这么荤的。振华，这又没有油，又没有放调料，卡路里又低，蛋白质又高，这不是挺好的吗？兰嫂，哎，给我煮碗面。好的，马上。哎、不不不，不用了，不用了，兰嫂，不用。那个振华，吃面条一会儿就饿了。行了。别像小孩子一样挑嘴，你看，不是还有蔬菜沙拉吗？我又不是牛，大早晨卫生草。你看，不是我说你啊，咱们现在应该有一点健康意识了。行了，就按我的食谱走。青、啊、灵，你怎么不吃啊？哦，我吃了。脸色好像不是特别好嘛，是吧？你看他脸色不好。等等啊，青莲，你看啊，这个是我从美国带回来的维生素，一天呢三顿，跟饭一块吃，效果特别好。嗯、来，给你。那怎么好意思？哎呀，这一家人有什么好客气的？再说了，这身体好了才能更好的工作，把你的香水调制好啊，对不对？行了行了，拿着别跟我客气啊！谢谢阿姨，好吧，快吃了啊！振华，上班去啊？啊。哎，领带歪了。啊。没想到你对青灵这么体贴啊。领带还是歪的。我。不能替你弄吧？啊，那就麻烦你了。我知道你对青灵好，但是你心里都知道，嘴上不会表达。好了，啊、谢谢你能这样对青灵，出乎我的意料。出乎意料，其实。
你从来没有真正的了解过我。啊，我走了。你来干什么？我们可是新婚夫妻，我来看看自己的丈夫，还需要理由吗？我很忙。我知道你很忙，我就说两句话。是这样的，我爸问我们去哪儿度蜜月，他要买单。我本来是想去国外的，但是想到你最近工作太忙了，要不咱们就去周边吧。孕妇适合旅游吗？你什么意思？因为孕妇，你不跟我睡觉；因为孕妇，你又不肯跟我度蜜月。难道天底下的孕妇就该在家里坐吃等死吗？你干嘛要钻牛角尖？我这不也是为你好吗？我看你根本不想和我去旅行吧。既然你把话说开了，那我也不需要找什么借口。你什么意思？我是不会跟你去度什么蜜月的。我们之间永远不会有蜜月。半天了，你太过分了吧！婚礼你让我难堪，然后蜜月你也让我难堪，难道你跟我结婚就只是为了让我难堪吗？我早就说过，你对我不要有什么期待。可你别忘了，我还是你孩子的妈妈。你说对了，你只是孩子的妈妈。他说：“我只是孩子的妈，我跟他可是合法夫妻，我们两个可是结了婚、领了结婚证的。”轻点，轻点，你要这么吵，让青玲听见了，他就要笑话你了。他在家，妈，你怎么不早说？刚睡觉，你要是这么吵下去，肯定他就醒了。好了，别哭了啊！我现在就是个笑话，段天朗让我到哪儿都成了一个笑柄。你看你呀、啊，这婚都结了，人都是你的了，你着什么急嘛？慢慢等呗。我，我等了十几年才嫁给他，难不成我还得再等十几年，才能得到他的心吗？妈可告诉你啊，别把天狼惹急了，你要把他惹急了，你就真白等了啊。妈，我。吃点东西，你要不要？我在表，你自己吃吧。静玲啊，啊，阿姨给你的维生素还在吃吗？嗯，一天三顿。那怎么脸色还那么不好啊？我脸色还不好啊？看来呀、啊，还应该再给你补一补。阿姨去厨房看看，晚上给你加个好菜。不用阿姨。珊珊，走。走啊！嗯、妈，哎，回来了，天朗。嗯、我疯了，连包装纸都有。我真是个糊涂了。你怎么了？怎么恍恍惚惚的？可能是青玲没睡好。青玲，要不到楼上去睡会儿？待会儿饭熟了，阿姨叫你下来吃好吗？嗯，好。珊珊不高兴了，你劝劝她。去，快去！哎，妈，好了好了，妈跟你说过什么？
鞠珊珊，你又想干什么？哼，在我的新婚之夜，跟我丈夫共度一晚，心情如何？穆青林，你还是我好朋友吗？你怎么能这么做？我已经把她让给你了，你还想怎么样？你的伤是伤，我的伤就不是伤了。你没看见我已经忍得很辛苦了吗？不要再逼我！你吼什么？你过得不好，我过得好吗？总之，你们夫妻俩的事儿。不要再扯上我，穆青林，你离开段家吧，我不走，我要等我妈回来。还有，不要再因为天朗的事找我麻烦，该做的我已经做了，出去。你离开段家吧，这样对你对我都好，青拉他让给你，是我对你做的最后一件事儿。你不要再欺人太甚，我走不走，我什么时候走，都是我自己说了算。给我出去，你出去。出去！你给我出去！哎，出去！怎么了，珊珊啊？怎么气成这个样子了？妈，那个穆青林真的是疯了，我从来没见过他这么歇斯底里的。真的吗？嗯，这就对了。好了，宝贝儿，赶快下去吃饭吧，别生气了，快点啊！把天朗让给我，所以你的意思是天朗原本是你的，穆青林。你脑子坏了，青林，青林，啊我怎么看你总是心不在焉的样子？要不要休息两天？啊，我没事，我在想香水配方的事。青林，你看看你啊，我们段家的男人对你多好啊！你应该打起精神多吃点啊，要不然家里其他的女士都要受冷落了。妈，这是什么呀？凭什么只有他有？你看你这个孩子。青灵身体不好，妈妈特意给她做了荔枝炖燕窝。青灵啊，趁着喝了汤，不用阿姨，给叔叔喝吧。青灵，让你喝你就喝，啊，趁热。谢谢阿姨。孩子们都吃饱啊。喝吧。唇膏不能吃内脏的，你拿上来不就是让人吃的吗？蓝嫂买的，我让她扔了吧，她说可惜了，我就做了端上来了。放心啊，孩子们，以后家里的菜谱啊我来定，像这样的菜就不会端上来了。那你让我吃什么？尝尝这个，西兰花，又营养又健康。怎么样？这么硬又没滋味，怎么吃啊？不是挺好的吗？啊，油不能太多了，而且蔬菜吧煮时间也不能太长，营养会流失的。啊，明天我用这个西兰花啊，给大家熬玉米浓汤。我不吃那洋玩意儿。振华，你什么事情那么着急呀、啊？其实等我洗好碗再说也不迟啊。哎，这。
这种事让蓝嫂办就行了。哎呀，我还是自己做的好。他呢，我总觉得弄得不干净。你是客人，怎么好意思让你干这个呀？郑华，你想跟我说什么？天朗的婚礼已经办完有一段时间了，我想问你什么时候回美国，我也好提前做准备，为你践行啊。你想跟我走啊？哎、当然不是，你是雪晴和天朗的母亲，你有资格住在这里。我已经决定了，多待一段时间。如果你要是觉得不太方便的话，我可以搬到酒店去住。真的没关系，只要你觉得方便，你就住下去。吧。郑华，你到底想说什么？就直说吧。我在等苏南回来，苏南始终是这个家的女主人。其实我根本没有想着要做这个家的女主人。我我知道，我明白你的意思。其实我们之间就是普通的朋友吧。朋友？怎么？难道连朋友都不是吗？哎，当然不是。你去吧。嗯、啊啊！对了，振华，那个，我这次回来吧。我觉得你的身体真的不如从前了。我在美国呢，给你约了一家非常权威的医院，叫圣约翰医院，针对心脑血管的。啊，他们答应我了，尽快的给安排床铺，然后呢，你过去做一个全面的检查，好吗？不用了，谢谢。我哪儿也不去，我就在这里等苏南回来。家就在这儿，他要是回来的话，一定找到。再说了，精灵不是还在这儿等他吗？郑华，你就当出去散散心，这就交给我，不是挺好的吗？再说了，那么多年了，我都没有跟孩子们在一起，我真的特别的想他们。你就当是给我一个机会，让我在这儿跟他们多待一段时间。作为一个母亲，我这点要求过分吗？我会考虑他。青林。你在这里，我出去。你在这儿，我我的意思是说，你你在这儿，我出去。青玲，我感觉你最近一直很恍惚，是不是没有休息好？是吗？我我最近一直都在吃阿姨给我的补药。青玲，我还是带你去医院看看吧。你这样子我很不放心。我的样子怎么了？你还是多关心一下珊珊吧，她才是你老婆，你应该关心的是她。这个不需要你提醒，我只希望你能。照顾好你自己，这也是我想告诉你的。可是，我每天看到你看书发呆、吃饭发呆。我的事情不用你管，你照顾好你们家珊珊就可以了。你发什么火啊？我只是关心你。我的事不用你管。青林，这么早就走了，阿姨，啊，我突然想到一个原谅，赶着去实验室，啊，不管怎么说，吃了早饭再走。我不吃了，阿姨。哎，走走走，不吃了，阿姨。阿姨特意给你做的，你不吃不就浪费了吗？喏，血哈汤，嗯，喝完啊，嗯。
完了，阿姨，谢谢阿姨，好吧，上班去吧。振华，青玲呢？青玲刚吃完早饭走了。哎，要不你也吃早饭吧？我就不用了，还是让蓝总给我做碗肉丝面吧。天朗他们……那个，他们都走了，就剩你和我了。哦。天朗。新的梦灵基地进展的还算顺利吗？哦，现在工厂了。青灵研制的香水进展怎么样了？啊、哦，我好久没去了。那好，你等我，咱们去花工厂看看。再看他这个，有什么反应？这，这都是精油，没有加化学用品，也没有加酒精的，啊、能看什么反应？嗯，那那你觉得这个味道怎么样？不是，我们不是在测稳定性吗？哦，对，稳定性。青玲，你这几天怎么总是心不在焉的？要不我们休息一下吧？好，我先出去喝口水。五摄氏度了吗？温度这么高，是应该加点酒精。谢谢，好了，没事，没事的，放心吧。我先走了，再见。青玲，要不上医院检查一下吧，看看有没有其他的地方受伤。我没事，实在对不起，都怪我不小心。一句对不起，一句不小心就行了吗？你刚才差点酿成火灾，你知不知道？如果我晚来一分钟的话，后果会不堪设想。那里是实验室，到处都是化工用品，是易燃品，会爆炸。这里是化工厂，如果发生爆炸，我们大家都完了，你知不知道？我知道，对不起。我以后不想再听到“对不起”三个字，以后没有我的允许，不许你踏进实验室。现在你出去。没必要跟青灵发这么大的火，爸，刚才你也看见了。我知道，刚才情况很紧急，青灵不也是吓坏了吗？最近他总是心不在焉的，整天浑浑噩噩的。是啊，最近发生的事情太多了，放几天假，让他休息休息也好。天狼，青灵也不希望出这种事情。回到家就不要再提了，家里够乱了。我知道了，回去吧。钱已经到账了，下一步该怎么办？分成三期两分，期留着。三方血腥买正太的股票，他持有的股份越多，地位就越稳固，对我们的帮助也越大。段天朗最近有什么举动？他最近一直往化工厂跑。今天穆青玲在实验室差点被烧伤，估计段天朗正在照顾她呢。差点烧伤
。青灵，你怎么了？你居然没有发现我？哦，我真是魂儿都不在了。你没生病吧？没有啊，我很好。我听说化工厂的事了，你没受伤吧？我没事。雪清，快回来了，你快回去吧。还有没有其他地方受伤？啊，没事、啊。你怎么那么不小心？你知不知道这样会出人命的？段家人他们应该都知道了吧？秦玲，我求你了，离开段家，不要再跟他们有任何瓜葛。你看看你自己，搞成什么样了？你放心吧，没有机会了。他不让我再进实验室了。我除了做香水，什么都不会，现在连香水都做不了了。我还有什么用？秦岭，你听我说，你搬出去，搬到我们结婚的地方，那里现在空着，随时可以进去住的。我再给你找个花圃和实验室，你可以继续做你喜欢的事。空的时候再去疗养院看看奶奶。丁海，丁海，你没事吧？秦岭。你给我过来！丁海，我警告你，以后不许接近青灵。走！快别打了！青灵，别打了！别打了！放手！你凭什么警告我？你我半斤八两！别打了！住手！来来什么呢？啊，快住手！别打了，起来！我可别打了！你快起来！快住手！你们这是干什么呀？嫌段家的丑事不够多是吗？站着好看。干嘛呢你？啊，过去。丁海，你跟我说实话。天朗误会我们了。误会？哼，你骗得了我的女儿，你骗不了我。你和青灵的那些事情，我知道的清清楚楚。你跟我说实话。妈，我跟你发誓，我跟青灵之间是清白的。我只是劝她离开段家。段家因为她的存在变得一团糟。只要她离开，一切就会恢复正常。只可惜天朗并不希望他走。行，我相信你说的。那你能不能告诉我青灵怎么说的？他答应了吗？他还没来得及回答，天朗就出现了。他怪我赶他走。顶开，我告诉你，天朗那边我去说，但是以后青灵的事情你不要再管了。哼，要不然的话，我会替我的女儿打抱不平的。我的话你听明白了吗？我先走了，妈。你来了。为什么打架？你说呢？你明知道我心里担心的人只有你。今天真对不起，不应该助你发火。本来就是我不对，不用道歉。那我先走了。
你答应我吧，不会受他的蛊惑，不会离开我好。我妈回来之前，我是不会走的，这我们早就说好的。还有以后，不管你听到丁海说什么，你都不要激动，我不会听他的。伤害过你的两个人，为什么你可以原谅段天朗，不能原谅我？我早就原谅你了，我原谅你，也放下你了。你可以放下我，为什么放不下段天朗？那是我的事。你还想跟段天朗在一起？我告诉你，你别奢望了。我没有奢望什么。不奢望？那你为什么还赖在这里？你以为段天朗真的会离开珊珊，回到你身边？告诉你，不可能，因为你们不是一路人。你认清这个现实，段天朗最终会为了地位和利益回到珊珊的身边。你只会变得比现在更惨。住口！就算是为了我好，你也不能说出这么随便的话。叶飞，你没有这个资格。林海，你已经结婚了，以后我的事儿与你无关。休想拜托我！振华，嗯，啊，那个，我能跟你谈谈吗？是关于孩子的事情。啊，坐吧。嗯，我今天见过居士平了。他说：“正泰和山城要派代表去西欧谈电子产品出口的事情，你看可不可以让天朗和珊珊作为代表一块儿过去啊？”电子产品这一块儿，不是天朗负责的，他……哎呀，以后整个正泰都是天朗的，那跟山城合并以后，其实到最后还是要归到他的手下嘛，就当提前让他熟悉业务了。而且他跟珊珊结婚，蜜月还没度呢。趁这个机会补上，那不是给居士平也好有个交代吗？你说是吗？嗯，最近孩子们之间乱七八糟的，要是能让天朗和珊珊一块出去一次，正好让家里的关系啊有时间平静下来。嗯，啊，这样也好。那我去把天朗叫来，你跟他谈，我去跟珊珊谈了。好，那我先过去了。嗯、不去，我才不要去呢。珊珊，你能不能不任性啊？这个机会也是妈妈帮你争取过来的，你去了才有可能能够扳回一局，你知道吗？妈妈，那你能保证？天朗他一定会跟我乖乖去西欧吗？现在他爸爸正在劝他呢。我说你们两个到底有没有听清楚妈妈的话？珊珊，你知不知道你的肚子还是瘪的呀？过两天，郑华要是问起来怎么办？所以说你现在跟天朗出国是你唯一的机会呀、啊。可是没有可是，还有你，看好你自己的老公。其他的事情都交给妈妈，听见了没有？嗯。哎，妈，你们快看，嗯，你们看，啊，青林，我明天要出差，可能需要一段时间才能回来。嗯，我知道了。我不在的这段时间。别忘了，我会跟丁海保持距离，也会照顾好自己的。最重要的一点，不要趁我不在的时候离开。放心吧
如果我走，一定会告诉你。天朗。青玲，这么晚了，我可以带我老公回去了吧？请便。振华，茶好了、嗯。哦，好。青玲还没起床吗？哎呀，反正不上班，就让她多睡会儿吧。奇怪了，他最近怎么越来越能睡了？啊，大概是前段时间上班累了，就让他多睡会儿吧。不过老是关着房门睡觉，空气肯定不好。我一会儿出去给他买个加湿器。啊，让你费心了。看你说的，妈，你闲的。青玲啊，醒了，饿不饿？阿姨，那是什么东西啊？是加湿器。怎么，你没见过吗？那个要放多久啊？就让它一直放着吧，对你身体好的。你振华叔叔房间里也放了一个。哦，谢谢阿姨。客气什么？应该的。怎么又不舒服了？没有啊，青林啊，起来洗漱，一会儿就到楼下吃饭啊。啊，阿姨等你啊。啊松下来，有点不怕。这，她怎么了？是不是怀孕了？你胡说什么？上哪怀孕去？我随便说说，你来什么劲儿啊？行了行了，吃饭呢，斗什么嘴啊！我去看看他。好，倒胃口，不吃了。你这样恶心干呕是胃的问题，快吃了吧，别让你振华叔叔担心啊！听话，吃了吗？嗯。
行，怎么了？没事吧？哎呀，不哭了，不哭了。血，有血。什么血啊？有人在我房间。哦，不哭了，不哭了，神经病啊！大半夜的还让不让你睡啊？我看到那个娃娃在流血，有人在我房间。哎，别怕，别怕啊！我上去看看。你别去。没事。好了好了，没事了啊！哎呀，你是被吓着了吧？啊，好了好了，没事。我真的看到。没事没事没事啊，别害怕。电台上去看去了，好了好了好了，没事了，没事了，啊，啊，没事了没事了啊，经理。什么吗？什么都没有。不可能，我真的看见了有个人。秦玲，你看见什么了？我看见有一个黑影，黑影。不是秦玲，你是不是做梦啊？我不是做梦，我我真的看见了，有个娃娃，两个眼睛流着血，就在我床上，我真的看见了。丁海。他床上有东西吗？没印象，没注意到。好了好了，别紧张别紧张，我们都在呢啊，没事了。娃娃，带血的娃娃、哎，你以为你在拍好莱坞动漫大片啊？穆青林，你神经病吧？出幻觉了吧？你要想玩你自己玩，我们可不陪你。老公，我们走。刚刚真的有一个娃娃，哎呀，我没骗你们。床上，哎呦，真的有！好了好了，没事没事啊。这个刚才也是插着电的，加湿器明明是冒着烟的，我没骗你。好，青玲，你冷静一点啊。啊，冷静，冷静点，没事没事。真的没有骗你们啊！我知道，我知道。真的。振华，嗯，青玲，怎么样？闹了好长时间，刚刚睡着了。振华，天都快亮了，你也去睡吧。哎，这两天清零太反常了，我打算明天带他到医院检查检查。啊、哦，振华，要不明天还是我带他去医院吧？毕竟我是女人，要是有什么事情的话，我直接问他方便一点。什么意思？我觉得吧。青林是怀孕了？什么？怀孕？不是，你看他又没有胃口，又恶心干呕。那刚才妄想症，说是看到什么带血的娃娃，这些反应都是怀孕的女人才有的。不，不会的。青林要是怀孕，那孩子的爸爸……啊，不是，我呢也只是猜测。那你说明天到了医院检查了，不就有结果了吗？不可能！好了好了，振华，你别着急啊，有我在呢，我一定帮你照顾好他的。好了好了，你先去睡觉吧啊，去吧去吧去吧，哎呀，去吧。谢谢
，有点精神衰弱，我开点安神的药，按时服用，吃两天看看效果。嗯，大夫，我别的没有什么问题吧？放轻松，那个不该想的事情，嗯、别想就好了，没有事的、嗯。谢谢大夫。嗯，谢谢。对了，青林，你在这等阿姨一会儿，我跟她说点事儿啊。哦。<笑>那个老同学，你真的确定他精神没有问题吗？你觉得有没有必要开点儿泰尔登高抗素之类的药呢？你信不过我。<笑>你看你，他还没到精神有问题的地步。泰尔登和高抗素是精神类药，吃了，他可就真的不正常了。倒是你还在吃药吗？啊，那个，这些年在国外我已经好多了。该吃的药还得吃，我是为你好。这次你回来，看起来精神不错，不过还是别大意的好。你在美国的精神科医生怎么说？放心吧，药都带回来了。好。吃了药就去睡觉吧，啊，嗯，起来吧，慢点儿这会还没睡啊？啊，青灵她、嗯、刚吃了药去睡了。那，你今天带她去医院了吗？嗯，怎么样？振华，那个青灵她真的怀孕了。怎么会啊？是啊，我我就问他爸爸是谁，他怎么都不肯告诉我，而且他还求我说是要替他保密。振华，就咱们知道就行了，千万别告诉孩子们啊！怎么会呀、啊？怎么会是这个样子啊？振华，还有更严重的事情呢。啊、医生说，他有抑郁症的倾向。抑郁症，是啊是啊，可能是怀孕引起的。我怕他更紧张，就没敢告诉他。啊，你千万千万，别跟孩子们说啊，就咱们知道就行了。你记住了。抑郁症，这孩子心里得有多苦，我才能得抑郁症啊？我该怎么做才能够帮他呢？解铃还需系铃人。他的心结呀、啊，只有他自己解。哦，对了，啊，振华，医生说了，说如果他再出现、呃、幻觉啊什么的、呃，看到什么娃娃之类的，就一定要送医院，千万不能耽搁。
了。青灵，没事没事啊。没事啊啊！别害怕，叔叔阿姨都在的。你看见什么了？我又看到那个娃娃了，他眼睛在流血。什么娃娃呀？啊！没有，没事没事，肯定没事的。我去看看。不哭不哭啊！没事没事啊！不哭不哭。什么娃娃？没事没事，肯定没事的啊！好了，阿姨陪你回房间睡好吗？我不回去，我不回去，我不回去。青莲，你冷静一点啊！我不回去。哎呀，冷静一点。好,好，好，那你就跟阿姨睡好吗？没事没事了啊！哎，好了好了，不哭不哭啊，老公，我看他是不是得神经病了？不像你装的。哎呀，没事了没事了，好了好了。走吧，我陪他回去了。好，回去吧。走。华明，谢谢你啊。哎，振华，看你那么客气干嘛？不过。我看他好像真的是严重了。你说真够邪的，你看他，他在你这儿睡得不是好好的吗？你说，他是不是想他妈妈了？再观察观察看看吧。如果他继续这样恶化下去，我想，你应该送他到精神病院去，否则这就是害他。再说了。你怎么跟他妈妈交代呀、啊？青灵来了。哦，对不起啊，昨天晚上又害大家没有睡好。你看，你都是一家人，干嘛说这话呢？要不上去换件衣服，下来吃饭好吗？你如果害怕的话，我上去帮你检查一遍，确定没事你再上来。平常工作就忙，回家还不能好好休息，我还不如住酒店了呢。小晴，少说两句吧。没事啊，没问题，上来吧。你看，青灵，没事儿，来吧，没事儿。你看这个房间，我全都仔细检查过了，所有的角落仔仔细细的，什么都没有。你太紧张了，你放轻松一点，就不会有幻觉了。不是丁海，你相信我，我真的看到那个娃娃在流血，我发誓这不是幻觉。可是我真的什么都没找到。你相信我，大家都不相信我，难道你也不相信我吗？好吧。我相信你，也不能上班，整天待在家里，我都快憋死了，快憋死了。了等一下，你能出去吗？一个人。去哪？十分钟后，在前面路口等我。来这儿干嘛？我带你去散心。植物园好不好？真的吗？当然是真的。不是说你在家里快憋死了吗？我可不希望家里有个女尸。谢谢你啊。走吧。嗯。他很正常啊。如果青灵没有说谎，那娃娃到底是怎么回事？一定有问题。出来呼吸一下新鲜空气，脑子是不是清醒多了？
是不是想到什么？我总觉得你的事没那么简单，可能有人故意害你。走，去哪儿？这里说话不方便，我们换一个地方。感觉怎么样？还是一样，一点都没变。你看，这么多灰尘，还说没变？擦一下就干净了。秦岭，嗯，你恨我吗？如果恨你的话，我现在还会在这儿吗？我们之间经历了太多，没有爱就没有恨。我对你，早已经没有了男女之间的爱和恨。心灵，这一路上我在想，回段家后你要细心提防。我真不希望你出事。以后你在段家遇到麻烦的话，你可以来这里，没人会知道这里。我劝你还是早点离开段家，这样安全点。我留在段家。我是在等我妈妈回来，我跟她错过了二十年，我不想再错过她了。如果我妈不回来，我是不会离开段家的。雪清两个人的婚姻，我不会让你得逞。为了我的孩子，我一定要把你赶出段家。振华，振华，你现在有时间吗？有什么？青灵，他流产了。什么？医生说他身体不好，所以说孩子就没保住。那他没说孩子是谁的？我没敢问。我我怕刺激他，你也知道，最近他那个，他那个精神状态。哎呀，最近段家怎么出了这么多不顺心的事啊？振华，你别着急啊，你想这个事情，反过来说也是挺好的。你说珊珊和居士平知道了这个事情，那不是麻烦更大吗？我得给天狼打个电话。他们现在可能在工作吧。我得提醒天朗，让他好好照顾珊珊，别让她累着。珊珊也有神孕，千万不能像雪晴和青灵一样。要不，还是明天再打吧。我觉得，你现在应该去看看青灵，她在我的小客厅呢。也好，她一定很伤心。走吧。啊，快走。青灵。叔叔阿姨，你们来了，坐吧。啊，好。青灵，你也坐。啊、哦。哎，青灵啊，你别太难过。等你结婚了，有的是时间和机会。虽然大家都说
，孩子是上天赐给我们的礼物，可是有的时候，时机不对，缘分也没到，所以不能太强求。不是，叔叔，你在说什么？庆玲啊，啊，那个，你这话叔叔全都知道了，对不起，那个，你让阿姨替你保密，但是，但是阿姨真的没有做到。啊，你别怪你阿姨啊，她也是替你着急。青玲，孩子没有了没关系，只要你健健康康的，比什么都重要。叔叔，阿姨，你们在说什么呀？我又没孩子，你们跟我说这些干嘛？青玲，啊，你就说出来吧。啊，你这样憋在心里会受不了的。你说出来，我们大家替你分担。你越是这样，我们越是替你担心啊。阿姨，你在说什么？把我都弄糊涂了，我又没怀孕，也没流产，你跟我说这些干嘛？青玲，孙阿姨求你行不行？你说出来，你这样憋着，你的抑郁症会越来越严重的，你会崩溃的。我，我没怀孕也没流产，你疯了吗，阿姨？青玲，不是孩子，你已经那么严重了。你别碰我，我没有冷静，你孩子先冷静一点，我没怀孕。啊啊啊慧平，你没事吧？蓝嫂，蓝嫂，哎，来了。怎么了？哎呀，没事没事。怎么了？怎么了？妈，没事。妈，你怎么了？是我自己不小心，真的真的，跟青玲没有关系的。我青玲怎么又是你？你神经病啊！哎，你冷静点。蓝嫂，这快点，小姐出去。我知道了，是你一直在冤枉我，你在陷害我，你想害我。为什么要这么对我？我究竟做了什么？你要这样对我？青玲，你冷静一点啊！叔叔，你一定要相信我。啊，是他想害我，是他想害我，叔叔。这话，你不相信我？叔叔，你不相信我吗？我没有抑郁症，也没有流产，没有怀孕，是他想害我，不是我疯，是你们疯，你们都疯了。哎，青玲，青玲，青玲，青玲，青玲，青玲。妈、哎，慢点啊！没事没事。哎呀，哎哎，慢点慢点啊！哎呀妈、哎，这么严重啊！你快坐下。哎，你的脚没事吧？啊，没事没事。哦，啊，爸，你看呢？那个穆青莲她根本就是疯了，妈都因为她受伤了，你还要把她留在家里吗？如果他下次再发疯，那岂不是要拿刀砍我们全家啊？别胡说！啊啊！爸，我说错了吗？有病就要治，你这样做不仅害了我们全家，也是害了他。啊，对了，雪晴啊，听妈妈的话，千万别传出去，毕竟心灵也是段家的人，传出去对段家和正太的声誉都不好。啊，嗯。我知道了，妈。妈，所以说就更应该送青玲去精神病院了。去医院能够治病，在家待着，病只会越来越严重。再说了，天朗和珊珊就快要回来了，你能保证穆青玲看到他们俩不受刺激？到时候说不定真拿刀砍我们了。是啊。送他去医院，别耽误治疗。啊，对了，振华，明天你得去美国。我？哎，不是，你怎么忘了？我不是跟你说过吗？让你到美国去疗养加治疗。我本来刚才要跟你说的，结果被青玲这么一闹吧，我就忘了。我机票都给你订好了。不，我不能走，青玲还得。哎呀，我知道你担心什么。青玲要是顺利的话，一个月可能就出院了。你呢，在美国也许就十多天。而且现在集团的工作不是太忙，现在是去美国的最好时机了。如果青玲的妈妈回来看到你健健康康的，不是更好吗？不行，我，我还得留下。你回来的时候，青玲肯定已经出院了。说真心话啊，我真的是不希望你看见她治疗的过程。要是到时候你不忍心又把他接回来接到家里
，那到时候对我们大家都不好。振华，听我一句劝，你和青灵的病啊，都耽误不起，有病一定要治。爸，妈说的对，我要说句难听的，你别生气啊。耽误你和青灵的治疗啊，那是害人害己。如果青灵妈妈回来了，我一定帮你留住她，并在第一时间通知你。说实话，虽然我们已经离婚了，但是我真的希望你好。麻烦你了，关平，谢谢。